哪里不用给那房客那么好啊？烧猪蹄儿，防人之心不可无啊！你怎么知道我是做给他吃的呀？哦、哎、呦，小严肯定喜欢吃。你吃啊？呃，我儿子出差回来，说不定啊，他今天晚上也回来的，没关系的吧？啊，跟您儿子见面啊？哟，这会不会太突然了一点啊？<笑>好的，不说了，你早点回来吃饭啊！啊，知道了。<笑>哎呀，真是上辈子积了德，碰了这么好一个房东太太，我就随口说了一句，真的叫猪蹄吃饭。你知不知道做个猪蹄有多麻烦？又没有让你做。今晚他们家少爷回来，还要介绍我跟他认识呢。这你不用跟我说，留着这些话跟苏灿请假去啊。猪蹄，还做了几个你爱吃的小菜。啊，你不用给那房客那么好啊，烧猪蹄儿，防人之心不可无啊。你怎么知道我是做给他吃的呀？哦，是这样，他的手受伤了，说吃什么补什么，可笑。我就觉得你这房客有点缺心眼儿啊，总让房东给他做饭。你这么着，你赶紧把他的那些定金、租金之类的全还给他，让他赶紧办。好了好了，你回来吃饭就知道了。我没空。啊！哎呀，烧那么多菜，跟法务部谈这么久，你们还能面带微笑，很好。现在打算怎么办？呃，像李约翰这样的职业经理人，碰到问题以后，首先想到的是隐瞒和自保。就算公司受到了巨大的冲击，对他而言，领完薪水和遣散金之后，可以换一家其他公司重新开始。他作为甲方的代理人，其实是有个人诉求的。虽然这个诉求没有体现在合约里，但他个人已经表现得非常强烈了。他希望可以和梁美珠的案情撇清关系，而且是越远越好。那就把这些都体现在报告里啊！我不同意。把写报告搞成玩文字游戏，那我们调查的真正价值体现在哪儿？体现在对欧讯业绩的贡献。我还是项目的负责人吧？当然，由我任命的。行了，这件事情就这么决定了。两个小时之后把报告交给我，在报告确定之前，我依然保留把你们交给总部法务部处理的权利。好。请学会保护自己，不要时刻散射你爆棚的正义感。正义感什么时候成缺点了？正义感不是缺点，但是锋芒毕露的正义感会变成你的弱点。苏赞是上海部的负责人，又是这个项目的监察，他有权利要一份立得住的报告，去安抚那投诉的客户。可你倒好，公开敌对他，蔑视他的权威，我认为就是你的不对。我对事不对人，一份草草了事的报告，我做不到。写报告就写报告嘛，又没让你终止调查。哎，林俊文就在这儿啊，把他这条线盯紧了，不就钓到大鱼了吗？你为什么还在这儿？你不应该是盯着林俊文吗？怎么还有空在这儿聊天呢？我是靠脑子工作的。他的车就停在我的车对面
。这七楼上有好多事儿够他忙活的，一时半会儿走不了。好吧。但是我还是觉得不对，这林俊没时间了，麻烦你快点完成这份报告，好不好？还有啊，在其他人眼中，我们是男女朋友关系，作为男朋友是不会愿意看到自己的女朋友随随便便去亲近别的男人，这样他会吃醋，会难受。所以呢，女主内，男主外，我来负责林俊了。再提醒你一件事情。你今天晚上是不是约了你的房东和他的儿子一起晚餐呢？哎呀，哎呀呀，哎呀呀，完了完了完了完了完了！哎呀，我的房东太太，我。怎么了，小严？我又要加班，他们说什么都不让我走，烦死了。哎呦，那加班到几点钟呀？不知道呢。哎呀，我一想到你的助理，眼泪口水一起往下掉。小严啊，加班也是没办法的。哎，给你留着啊，回来呢，给你热热当宵夜吃，好不好？谢谢黄阿姨。那你自己自己吃饭哦，不要等我了，你不要饿到了。然后晚上我尽量早点回来，好不好？哎，你也吃一点啊，别饿着肚子上班。哎呦，这加班嘛，辛苦了。嗯，谢谢黄阿姨，你最好了。那我去加班了。嗯，好的好的，我等你回来哦。回来了，哎呦，肚子饿吗？我去给你弄宵夜。夏华，快好了啊、哦，肚子饿了吧？<笑>说我要是没有你，我该怎么办呀？谁让你那么讨人喜欢了？没有华阿姨嘛，也有绿阿姨、红阿姨喜欢你的。<笑>我长这么大，除了我妈妈，只有你对我这么好了。其实阿姨很喜欢女孩子的，都说女儿是爸妈的小棉袄。我呀，就少了一件小棉袄。我妈就喜欢儿子，她总跟我说，如果我是男孩的话，她会省不少力气。哎，其实儿子，就像是穿皮夹克，好像很有面子的，其实一点都不实惠，一年都穿不了几天的。那我当你干女儿好了。这可不行。为什么？我有什么地方做的不好吗？那我改。嗯，干女儿不好，随便认的呀。阿姨也不是缺什么干女儿了，等见了我儿子再说吧。啊。<笑>哦，不是生日，原本呢约了我儿子一起回来吃饭的，我想说了这么久，你们俩应该见面了，没想到他跟你一样也要加班，那是可以理解的，加班又不分日期，是的，你吃啊，嗯，哦，好了好了，好了吗？好了，哦哦。来来来来来来来，哦，小心烫哦！来来来来来来来来
，这么多蟹黄哦，对对对，您自己剥的，哎，那得剥多长时间呢？哎，还好啦，就剥了四个小时。哎，来来来，你尝尝，你把手给我看看啊，怎么弄成这样啊？不喜欢呀，哎，不是你说的吗？吃什么嘛，补什么。螃蟹有八只脚，断了还能长出来的。要不，我们俩一起剥剥。哎呦，小手冰的嘞！我给你去烫点姜丝黄酒，这螃蟹性寒的，喝一点暖暖身子啊。哦，我也。除了我妈以外，就没有人给我做过这么用心的菜。我现在嘴巴里、胃里还有心里都可暖可暖了。国外回来的吧，就喜欢柔柔抱抱的。哎呀，没事啊，加班累了是吧？睡眠不足会导致反应变慢，三更半夜的，你是不是拨错电话了？老方出事了，我明天要跟苏三一起飞一趟东莞。出什么事了？引用苏三的话，就是这是上海部建部以来最大的调查事故。到底什么情况？老方冒充银行职员去梁美珠家问询，被派出所带走了。真能耐啊！你跟苏三去捞人是吧？我也去，这项目是我的，必须得去。好啊。我让小卡把航班信息发给你。哎，我事先说好了啊，这回你跟苏赞出去出差，我不负责跟你谈恋爱了。为什么？项目还没有结束，我们的口头合约还没有到期。那也是你先违约的呀、啊。我跟苏赞有意见分歧，你不帮着你女朋友，你帮着外人说理，哪有这样的？就算我不跟你谈恋爱，那我也跟你提分手。我不是一个会因为感情放弃原则的人。无论我们是什么样的关系，在今天那种情况下，我一定站对苏三。不过你今天的戏演的不错，很逼真，我很满意。Sorry， 这种进入式的专业表演我做不来，好吗？啊、uh, ，I quit， 我不玩了。反正被你约翰那么一闹，哼，我看你进总部的希望也渺茫。我听说，你订了一张去东莞的机票，是要去找梁美竹吗？你怎么知道？关你什么事？如果让苏三知道你擅自行动，他会怎么想？老方也就算了，连你也不受控制，高级调查师集体犯错，这在他眼里无疑就是一场暴动。威胁我是吧？看不出来呀、啊，啊，你还是打小报告的人。这怎么能是打小报告呢？我是在提醒你，我如果真想看你笑话，我就应该让你跟苏三在东莞来一次补齐而已。做了你爱吃的蟹粉，结果你又没回来吃饭。还好小严很喜欢吃，我真的觉得这个女孩子不错。你什么时候不忙了再回来，妈妈再给你们俩做。晚饭吃了吗？还在加班吗？记得早点休息哦，千万不要熬夜。睡了吗？干嘛？我怕打扰老人家休息。干嘛啊，娘？出来一趟，我们俩碰个面。现在？你知道现在几点了吗？有什么事儿电话里面不能说吗？
你肯定感兴趣。这样，我手机快没电了，十分钟以后，在你家弄堂后面有一个奶茶店，就是糖炒栗子对面，我们在那儿见。十分钟？你在哪儿啊？我去把他叫回来。哎妈，这大晚上的人，就算在家见面也不方便呀。哎呀，你呀，你早点回来就好了呀。说明这就是天意啊。报告完成我就差不多。这个怎么样？肚子饿了吧？嗯。妈去给你下碗面条。没有，我我只是想你了，回来待会。出什么事儿了？是不是工作不顺心？妈，我饿了。我说嘛，肚子饿了。妈，给你下面去。甜甜，订不点餐啊？我不好意思，再等一下吧。啊。多了，我回去了，你早点休息。哎，再坐一会儿，陪妈看一集电视剧，一起就好，好吗？妈，我明天一早就出差。哎呦，你怎么又是明天一早要出差坐飞机什么？我最不爱听了，难得回来一次嘛，就一集。就好，还不要熬夜啊！是，吃饱了不想家。你饿了就想家了。美女，还点不点餐啊？我们就要打烊了。我在等我一朋友过来，他还没来呢。您的这个桌子椅子可不可以借我一下？我借完人了以后，我给你收好。随便坐。哎，不过你一个人在这边等这么久了，不能打个电话催催他呀？会不会他不放弃了呀？他手机没电了。那他肯定啊，拿回家充电去了。一会儿告诉你说他不来了。不会的，他会过来的。行吧，你先坐吧啊。嗯。哎呦，这个预告有什么可看的？我都能给你编出来。那个女的肯定是找那个前男友了。你不要剧透呀！不是剧透，这这这个片子就这个营养啊！哎，坐一会儿好啊。哎呀，看那不亮家伙，你是不会让我走的。哟，妈上课说的，你怎么还真买了呀？别人说的话，我可得往心里去啊！我说的话，那么我说要给儿媳妇，你有没有往心里去啊？那也得看配了合适不合适啊！配是合适吗？要配衣服穿的，你你看我这个样子。哦，对了，明天啊，我刚好和李阿姨他们一起吃饭，我呢，穿个衣服
，头发弄弄好，穿个美美的给他们看。穿睡衣多比他穿晚礼好看。走了啊！哎哎，真走了。哎，不要熬夜啊！你也早点休息。哎呀，真不巧，又没有碰到。哎，小燕怎么不回来呀、啊？人呢？抱歉，临时有事儿，脱不开身。你干嘛关机啊？手机没电了，之前跟你说过呀。你不会一直在等我吧？当然不是。明天一早的飞机呢，我准备睡觉了。天在检查手机的时候，发现了一段匪夷所思的内容。我想把这个内容还给你。放心吧，我对酒后乱性的事情不感兴趣。我建议你也别看了，直接删掉吧。我会替你保守这个秘密的。你保证啊？我保证。那就你今天晚上的表现来看，这可信度有待提高啊。以后，我绝不失言。